ബാക്കിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ തരാം അല്ലേ ഒരു സൈഡ് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു സൈഡ് മുപ്പത് ഒരു സൈഡിൽ പതിനെട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഹെറോണിന്റെ സൂത്രമാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള കണക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് സി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പതും പതിനെട്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എസ് മുപ്പത്താറ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ എരി കാണാനുള്ള ഫോർമുല എരി റൂട്ട് ഓഫ് തെറ്റിക്കാണ്ട് എരികളോ കേട്ടോ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ എസ് മൈനസ് ബി എസ് മൈനസ് സി വരച്ചു എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം മുപ്പത്താറ് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് മൈനസ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് മൈനസ് പതിനെട്ട് അതായത് മൂന്ന് സൈഡുകൾ വന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്യാൾ മൈനസ് ചെയ്തു മുപ്പത്താറ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പോയത്ര മക്കളെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് മുപ്പത് പോയി ആറ് മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ച പതിനെട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഈ മുപ്പത്താറ് എന്നുള്ളത് ഏത് സംഖ്യയുടെ ഗുണിത അതായത് റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ അതായത് റൂട്ട് പതിനാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉത്തരം നാല് എന്നല്ല പറയണത് അത് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയണേ നാല് ഇന്റു നാല് നമുക്ക് റൂട്ടിന് എഴുതാം അല്ലെ റൂട്ട് പതിനാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നാല് ഇന്റു നാല് അപ്പൊ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരുപോലത്തെ സംഖ്യകൾ ആവർത്തിച്ചാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സംഖ്യനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് റൂട്ടിന്റെ ഉത്തരം നാല് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ക്ലാസ് ടീച്ചറും അത് കാണിച്ചു തരാത്തതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ റൂട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയാറ് അഞ്ച് എന്ന് പറയും അല്ലെ റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസി കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണത് അഞ്ച് ഇന്റു അഞ്ച് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി അപ്പൊ അതിന് ഒരുപോലെ വന്നത് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു നമ്മൾ പറയണ ഉത്തരം റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു കൊടുക്കുക ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ശരിക്കും അതിന്റെ രീതി അതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന കണക്കിന് ഇത് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് കുണിച്ചിട്ട് വലിയൊരു റൂട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വഴി കൂടെ പോകാം ശരിയല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടീശ ഒരേപോലത്തെ സംഖ്യകൾ ആവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ റൂട്ട് വരച്ചു മുപ്പത്താറ് എന്നുള്ളത് ഏതിന്റെ ഗുണിത ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ശരിയല്ലേ മുപ്പത്താറ് നമുക്ക് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് പൊളിച്ചു എഴുതി കൂടെ ശരി ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതിക്കോടെ ശരി ഈ ആറിന് അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതണ്ട ഇതങ്ങനെ തന്നെ മതി ഇൻറ്റു ആറ് ഈ ആറ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട ഇൻറ്റു പതിനെട്ടിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിക്കോടെ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ശരിയല്ലേ കാരണം റൂട്ട് പതിനെട്ടിന് ശരിക്കും റൂട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി മുപ്പത്താറിനെ ഏത് രണ്ട് സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കാൻ നോക്കി ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ടിന് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈ ആറ് അതുപോലെ എഴുതി പതിനെട്ടിന് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇപ്പൊ എത്ര ആറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറായില്ലേ ഏ നമുക്ക് നാല് ആറാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആറിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണു ഇവനെ പൊളിക്കാൻ നോക്കണു ഈ ആറിന് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ഈ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഈ ആറ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ശരിയല്ലേ അപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലിന് ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രണ്ണം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടെണ്ണം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം ആവർത്തിച്ചപ്പോ ഒരെണ്ണം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ നാലിന് ആവർത്തിച്ച രണ്ടെണ്ണം പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ നാല് ആറുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു രണ്ട് ആറിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് വരണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ആറുകൾ എടുക്കണ്ട് ഈ ആറിനെ നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ട് എത്ര നാക്കണു രണ്ട് ഇന്റു മൂന്ന് നാക്കണു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഈ ആറിനെ പൊളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് നാക്കി രണ്ട് ഇന്റു മൂന്ന് ഇന്റു മൂന്ന് അതുപോലെയുള്ള മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഈ ആറിനെ പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇന്റു മൂന്ന് ആക്കാൻ കാരണം എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് വന്നാലല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ആവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രല്ല മൂന്നും ഒറ്റയ്ക്കാ കിടക്കണത് ആ മൂന്നിനും ഒരുപോലെ പൊളിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്